Shalom Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabarnya Wisdomers semua? Kami percaya Wisdomers baik-baik saja Sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom Hari ini kita akan masuk pada episode yang baru Episode kelanjutan dari sebelumnya Nah untuk itu sebelum melihat kita tayangan secara utuhnya Tayangan hari ini kita akan melihat preview tayangan hari ini Imannya kuat Kebaktiannya kuat, karunia kuat segala macam, tapi khusus mereka tuh nggak pernah tahu orang kalau mati kemana. Orang jampi, apa orang yang dengan apa jampi jampi, jampi, mesir, jampi. ya. Yasir. Itu kalau nggak salah di Daniel 245 tuh ya. bicara tentang itu semua ya. tuh. Lalu ada hal-hal yang lain. Pak Bro boleh nggak cerita bagaimana caranya bekerjanya mereka? Pertanyaannya, kuasa gelap punya kayak begini, tahu dari mana ini konsepnya? Hanya jiwanya diselamatkan. Artinya apa? Dia harus meninggal. Ratan, makanya kalau kita ngerti yang karunia roh kudus asli yeah. Itu bisa mengcover bahkan lebih bervariasi ketimbang mm-hmm. yang karatan ini Karatan okay. ini bahaya loh Pak Bro yeah. Hai Wisdomers, gimana? Sudah lihat previewnya? Pasti sudah penasaran untuk masuk dalam tayangan yang utuh Tapi sebelum kita melihat tayangan yang utuh Kita berdoa dulu yuk Bapak kami ucap syukur hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang engkau Tuhan Di dalam episode yang baru di Wednesday Bible Wisdom Biarlah Tuhan taruh hatimu di hati kami Taruh pikiranmu di pikiran kami Biarlah kami mengerti Tuhan Apa yang kau maksud di dalam tayangan ini Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kali ke langit dan bumi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Betul Sebuah contoh Ini kisah, ingat nggak Musa ya. Musa kan punya istri orang Kush Ya. Wah ini ngawur dia tuh. Dia kan levelnya Harun itu udah the bestnya Levi kan. Ya. Lah Musa kan more than Harun. Ya. Dia lebih tinggi ya. orang dia ya. kan uh, Harun menjadi penyampe lidahnya dia. Ya. Musa mengambil istri orang Kus, hmm. orang Ethiopia. Ini ya. panjang ceritanya Pak Bro. Itu lihat channel sebelah aja ya katanya. <laughs> Miriam sama Harun, maki-maki dong. Iya. Om kamu yang nulis sendiri dibilang bahwa orang Israel hanya bisa menikah sama Israel. Ya. Orang Levi. Uh, sama Levi Kalau keturunan Harun Perawan Levi loh Gak boleh yang biasa Eh Musa ngambil orang Ethiopia Lalu mereka maki-maki-maki-maki Tuhan datang uh, Asem ini semua Ayo keluar semua Kan Pak Baru tahu Kenapa keluar Di film-film silat Kalau sudah ketemu yang namanya tempat lapang Pasti berantem Asik yeah. Jadi kapan sih ini uh, ninjanya datang uh. Ya pas cari oleh tempatnya adalah lebar. Udah lebar. Kalau tempat sempit-sempit enggak mungkin berantem gitu. Syutingnya susah. Susah. <laughs> <laughs> ya tuh syuting susah kan? Pak Bro sekarang udah hafal syuting-syutingnya. Hafal ya tuh. Ini sudah tampilannya seger baru ini. Asik. Ya tuh. Oke. Okay. Nah, selesai Tuhan uh, para wisdomers. Jadi waktu itu terjadi apa uh, keluar Tuhan ngomong gini sama Miriam sama Harun. Kamu tuh enggak segen ya? Ngata-ngatai Musa ya. Musa itu ketemu sama aku itu nggak kayak apa teman biasa hmm. ketemunya itu di kafe gitu. yeah. muka dengan muka Asik. karena muka dengan muka kamu nggak segen ya ngata-ngatain dia itu yang berdua cuma keringetan itu <laughs> cuma siap 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 siap, siap, salah, siap, siap, siap semua siap semua semua udah Tuhan kesel tapi kata oh Tuhan pergi tiba-tiba yang kena kusta adalah Miriam yeah. orang tanya kenapa harus nggak kena harus imam eh Ya kalau imamnya sampai kena siapa yang mau jadi pengantar iya. gitu. Itu Harun teriak Tuhan kasihan ini kusta loh ya kusta nggak iya. ada obat loh ya iya. zaman sekarang beda sama kusta zaman iya. dulu. Iya. Ini kasihan ini kan dia sudah busuk ya. Bentar lagi juga mati ini kustanya sebadan kok. Hmm. Tolong Tuhan bermurah hatilah imam besar sekelas Harun berdoa nggak ada jawaban. <laughs> Akhirnya dia minta kepada Musa. Musa bicara, Tuhan kasihan dia. Tuhan bilang, oke, okay. karena kami yang minta oke. Okay. Nah, hal itu seringkali dijadikan sebuah patokan bahwa kalau kita mau doa, minta sama hamba Tuhan. Lebih manjur katanya. <laughs> Ingat, zaman Musa belum ada uh, apa karya Kristus ya. Yeah. Ingat. Yeah, ya. Yeah. Nah, akhirnya Musa bilang, Tuhan ampuni dia. Dan waktu Musa berdoa, sembuh Pak Bro. Hmm. Tujuh hari dikucilkan, sembuh. Yeah. Kan kalau sudah kusta sembuh harus tujuh hari dulu kan, yeah. sembuh. Dari situ muncul sebuah kata-kata. Oh, orang Israel kaget tuh ngelihat Musa kalau bicara, 
terjadi sesuatu. Kus, kalau yang namanya jerawat sembuh itu ya oke okay lah, <laughs> ya yeah, yeah. Tapi kalau yang namanya kusta sembuh itu kan mujizatnya besar. Iya. Yeah. Itu level setaranya kalau dalam kutukan itu level tertinggi. Mereka mulai berkata, oh ucapan Musa itu menjadikan sesuatu. Hmm. Jadi sesuatu terjadi dari yang hancur busuk menjadi baik. Terciptalah kulit yang baru pada di Miriam. Menjadi orang yang tahir lagi waktu Musa berkata. Hmm. Ucapan Musa tadi sama orang Isa dikatakan sebagai kata-kata kesembuhan yang begitu luar biasa. Dan sama orang Israel dijadikan sebagai tanda kutip. ucapan mantra. Masih positif nih konotasinya yeah. masih positif. Yeah. Cerita ini kan Musa kan nabi terbesar di Timur Tengah. Yeah. Itu dibawa waktu pelarian sampai ke daerah Eropa. Disitulah muncul kata-kata yang namanya Abara Ket Dabara. Abara uh. Het Dabara. Bara itu penciptaan. Dabar, Dabar adalah ucapan. terciptalah seperti yang dikatakan abara kedabara abrakadabra. Nah, jadi kata-kata abrakadabra itu konotasinya adalah bahasa yang muncul dari Timur Tengah. Hmm. Bahasa Ibrani itu. Hmm. Orang-orang yang ada di uh, abad-berabad di Eropa hmm. menjadikan ini sebagai sebuah doa yang kemudian kehilangan rootnya mulailah masuk ke dunia alam-alam apa magic 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 yeah, yeah. artinya sekarang dipakai dalam dunia sihir begitu kita kembali ke dunia kekristenan orang kita mendengar abracadabra oh sesat itu ya ampun abracadabra itu bahas yang ada pada kitab bilangan peristiwa Musa itu oke okay. jadi sebetulnya gini start itu alam roh Tiba-tiba ada sebuah penyimpangan yang membuat rootnya hilang. Hmm. Tercabut dari akarnya. Yeah. Begitu tercabut akarnya, kacau lah kondisi kacau balau tuh. Dipegang sama kuasa gelap, diramu, diracik, dikembalikan lagi, kita mendapat tinggal remah-remahnya. Karatan semua udah. Nah, jadi artinya begini Pak Bro ya, dimulai itu dengan tatanan dunia roh Betul. ketuhanan ya. Dari semua sudut. alam roh startnya pasti dari Tuhan, tidak yeah. mungkin dari kuasa gelap. Iya. Yeah. tapi ini mengalami penyimpangan. Yeah. Nah penyimpangan inilah yang kemudian justru bertahan rootnya. Hmm. Dan yang aslinya sudah tercabut. Hmm. Karena bisa bertahan, karena iblis itu apa overtime, lembur. <laughs> Dibikin segala macam, dan orang kan senang keterpisahan dengan Tuhan. Yeah. Ap, kenapa sih waktu Adam terpisah? Dosa itu membuat apa? Keterpisahan dengan Allah. Hmm. Mengalami yang namanya kematian fisik. Hmm. Yang ketiga, keterpisahan kematian kekal. Yeah. Jadi itu tiga. Mak, kenapa sih Kristus perlu hadir hmm. untuk keselamatan? Tiga dampak dosa ini itu yang membuat keterpisahan dari Allah secara fisik, lama-lama kematian, kebinasaan dan kekal. Hmm. Pada manusia itu makhluk roh. Yeah. Roh itu selalu pengen kembali kepada sang pencipta. Yeah. Makanya roh manusia dalam kondisi sudah terjauh terpisah dengan Allah mencari terus. Nah, yeah. karena ada hasrat mencari apapun depan mata ditawarkan yang konotasinya adalah spiritual hmm. dimakan semua. Ini menjadi orang lapar, hobinya yeah. makan, yeah. dipisahkan dari restoran. Yeah. Dia mencari makanan terus, udah gampang sekali dikasih yang namanya KW sekian, yang tidak ori dikasih semuanya, dimakan semua. Lama, gelap mata ya Pak Gelap mata. Tanpa sadar hasrat dia mencari hal spiritual, yeah. diselewengkan. Hmm. Pak Bro, saya jadi ingat waktu Pak Bro cerita tentang malaikat di channel sebelah ya. Yeah. Laut ada malaikatnya. Yeah. Ya. Okay. Nah, itu kan kita ngomong dunia roh tuh Pak Bro. Yeah. Yeah. Tapi di copy yeah. oleh roh yang sebelah sana, yeah. seolah-olah itu menj- dengan kuasa yang sama gitu. Yeah. Dan itu ya yang terjadi dalam dunia roh. Wah oh, ada orang hebat, ada ada yeah. roh yang hebat hebatnya. Padahal sebenarnya dia mengcopy hal yang sudah ada gitu dari malaikat. Sebetulnya kita tahu bahwa malaikat kan penjaga. Ya. Yeah. Ditaruh di sebuah tempat, misalnya menjaga yang namanya adalah sungai. Ya. Yeah. Atau api. Ya yeah, betul. Nah ibis kan tahu dia jaga kan nggak mungkin nawarin apa apa. Dia cuma jaga aja. Ya. Yeah. Lewat sabet nih. Cenggol bacok ya? Iya, cenggol bacok. Tapi iblis tahu. Dia membuat serupanya. Hmm. Serupanya. Hmm. 
Nah orang yang nggak tahu, oh taunya ini ada api. Terus yang ini bilang gini, api ini saya mau tawar-tawarkan nih sesuatu di situ. Nah pada saat kita sudah tawarkan seperti itu, si kuasa gelap ini berusaha untuk tampil secara fisik, tampil secara fisik. Hmm. Yang aslinya penjaga aslinya ya cuma diem karena tugasnya cuma jaga. Yeah. Yang tadi bilang senggol bacok, selama gak nyenggol dia diem aja, yeah. jaga. Kalau ada yang perintah dia baru lakukan sesuatu, nggak ada perintah dia diem. Dan ingat ada dua tipe kan, yeah. kalau kita belajar soal malaikat itu kan. Yeah. Ada yang turunnya dari sorga, yeah. ada yang stay-nya di bumi. Hmm. Ada yang jaga cuma arah mata angin aja jaga sama dia. Yeah. Selama nggak suruh lepas, nggak dilepas. Hmm. Dia bilang lepas, dia lepas. Dia cuma gitu aja kerjanya, lepas, okay. tarik, lepas, tarik aja. Nah tapi kuasa gelap kan tidak, dia bermain di situ. Dia mengatakan bahwa api ini aku yang jaga. Aku bisa kasih api ke kamu. Kalau kamu pakai, pinjem yeah. boleh nih. Aku kasih nih. Nah akibatnya apa? Orang-orang merasa bahwa, oh ini dewa apinya asli ini. The real malaikat apinya ini. Yang penjaga aslinya, cuek aja. Dia gak bilang gini, eh bukan. Enggak, dia diem aja kok. Nah karena diem aja itu dikerjakan. sama si kuasa gelapnya oh. dibuatlah penyembahan apa idolatry di sana yeah. segala macam penyembah berhala akibatnya terjadilah sebuah interaksi antara roh manusia mencari hal spiritual yeah. dengan roh jahat yang berusaha untuk memberikan KW penipuan di, penyesatan ini difasilitasi gitu ya difasilitasi terjadi yeah. difasilitasi ah, nah, okay. ini yang kita harus lihat sebagai sebuah cerita inilah alam roh okay. nah orang percaya harus ngerti bahwa Ini semua gampang sekali dipatahkan kalau kita ngerti yang benar seperti apa. Ya. Jadi, Pak itu nggak penting, Pak. Yang penting amat agung. Gini, Pak Bro, ada orang yang memang, orang itu kalau bertobat, itu kan jalannya beda-beda ya. ya. Ada yang ketabrak masuk rumah sakit bertobat. Itu kan kita hindari kalau bisa. Hmm. Ada yang harus bangkrut dulu. Tuhan menarik kita, sebetulnya, dengan cara berbeda-beda. Termasuk sebetulnya, ada banyak orang yang dalam kehidupan ini, Dia sudah yakin dengan semua yang ada, cuma dia masih bertanya mengenai hal spiritual belum jelas. Kalau ini dijelaskan, dia mendapat hati yang lengkap mengenai sebuah konsep keselamatan. Hmm. Pak Alkitabnya ada nggak? Ada di Alkitab. Contoh Jemaat Tesalonika. Imannya kuat, kebaktiannya kuat, karunia kuat segala macam, tapi khusus mereka tuh nggak pernah tahu orang kalau mati kemana. Dan ini mengganggu yang namanya iman mereka. Hmm. Mereka cenderung ingin menggunakan cara-cara orang hari itu gaya Yunani, Romawi, untuk akhir hidup. Jadi kalau orang mau meninggal mau diapakan gitu ya. Nanti kalau meninggal kita perlu tangisi apa enggak. Ya karena enggak ada arahan, karena kurang paham. Padahal iman mereka kuat sekali loh. Itu kan yeah. kota besar. Yeah. Paulus khusus menulis kitab Tesalonika untuk menjelaskan bagaimana cara penanganan orang kalau wafat. Hmm. Setelah mereka mendengar ini mereka jadi ngerti, oh begitu, jadi kami nggak akan ngambil yang itu lagi. Jadi kadang-kadang tuh kalau dalam kekristenan ya, banyak hal kita harus bahas semuanya. Yeah. Bukan berarti terus, oh ini nggak penting, yang penting itu adalah yang satu utama. Hmm. Ya kalau anda nggak penting semua dibuang saja, ambil cuma mati 28 yang lain dibuang. <laughs> <laughs> gitu. Bisa. Jadi itulah Pak Bro yang saya lihat bahwa ini adalah uh, kita harus cermati. Nah kalau kita ngerti yang seperti ini, yeah. menangannya gampang sekali bagi mereka sebetulnya yang dari kecil sudah punya jalur spiritualnya kuat. Iya. Yeah. Pak Bro, ada orang datang nih, yeah. biasa, dia aja spiritual nggak ngerti-ngerti. Mm. Ngertinya cuma makan, tidur, mm. ya plus nyembah, plus nonton, WBW. Gitu. Ada, <laughs> ada. Ada yang dia tuh, ini kok rasa nggak enak ya? <laughs> dia kayak ada feelingnya kuat, rasanya yeah. kuat. Yeah. Ada lagi yang punya konsepnya adalah, saya punya six cent. Asik. Indra ke-6. Yeah. Nah, tiap orang beda-beda. Kenapa ada orang yang punya, kenapa ada yang nggak punya. Hmm. Ini panjang ceritanya. Nah, bagi orang yang gak punya, kayak gitu kok dibahas. Yang penting itu. Nah, orang-orang seperti itu, itu hanya mengukur seseorang lain dengan hidupnya sendiri. Kalau saya nggak ngalami yeah. itu, itu berarti memang nggak pernah ada. Kalau ini saya terapkan sekarang hari ini, rusak semua kita. Bayangkan kalau Paulus bilang, Semua yang ada acuannya saya. Urunyam semua. Acuan kita Alkitab. Kalau Alkitab bahas, kita bahas. Alkitab nggak bahas, jangan dibahas. Alkitab bahas apa? Roh, bahas. Yeah. Ngerasuk manusia, bahas. Yeah. Malaikat, dibahas. Yeah. Urusan nggak ketemu ayatnya, itu urusan masing-masing. Yeah. <laughs> ini, ini makin seru lagi nih Pak Bro ya. 
pembahasannya udah makin dalam tentang dunia roh pasti wisdomer udah aduh ini kok makin dalam lagi nah ini uh, apa namanya saya akan melontarkan sesuatu ke pak bro yang yang pastinya akan membuat uh ini akan lebih dalam lagi pak bro kita tadi udah bicara tentang uh, kuasa gelap yang hmm. meniru ya kan katakanlah malaikat dan segala hmm. macam pak bro di alkitab mengatakan banyak gitu orang jampi apa orang yang dengan apa jampi jampi, jampi, jampi. Mesir, ya Yosir. itu kalau nggak salah di daniel 245 tuh ya. bicara tentang itu semua ya. tuh lalu ada hal-hal yang lain pak bro boleh nggak cerita bagaimana caranya bekerjanya mereka gimana mereka tuh bisa mendapatkan apa kalau quote unquote muzizatnya kuasanya itu 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 dari mana mereka itu pak bro yang pertama belajar ya ada dua cara untuk saya nggak bisa ke kesenan ya Ya. Ini kehidupan kita sebelum ke Kristen. Ya. Orang itu ada yang belajar, ada yang punya tanda kutip bakat. Oke. Okay. Jadi bawaannya dari kecil sudah punya bakat. Hmm. Biasanya punya bakat ini karena memang keturunan. Keturunan ini yang membuat kenapa orang lahir sudah punya bakat. Dari kecil dia sudah bisa ngelihat. Ya. Karena dia nggak diterima oleh uh, lingkungan, dia menjadi anak yang tertutup, menyendiri. Semakin menyendiri, semakin tertutup, semakin ngelihat. Nanti dia bisa ngobrol sama teman ini apa nggak ada orangnya tapi invisible friend invisible friend itu ada yang anak kecil tuh semuanya punya yang namanya uh, ini apa i- imajinasi ya yeah, yeah, yeah. tapi ini bukan loh beneran ada saya nggak bicara imajinasi karena semua anak kecil punya tuh karena anak kecil tuh dalam tahap untuk otaknya uh, korteknya berkembang berkembang oke okay. yeah. tapi bener ada yang punya dan semakin dia terkecil semakin dia menyendiri, dia ditolak oleh uh, lingkungannya, oleh orang tuanya, dia semakin masuk ke dalam dunia ini. Hmm. Itu yang pertama, memang dia punya bakat. Kedua, memang dia belajar. Niatnya memang belajar untuk macam-macam nih. Ada yang pengen lebih spiritual. Pertama yang murni loh, pengen yeah. lebih spiritual. Yeah. Ada yang belajar, ada yang kedua adalah mau memanfaatkan. Pesugihan, pelet, pesona, itu, itu menarik. Itu dia belajar untuk sebuah manfaat jabatan. Hmm. Itu, itu dia belajar. Tapi ada yang memang pengennya untuk lebih spiritual. Hmm. Kejeblos juga semuanya. <laughs> yang sisi yang lain tadi yang uh, awal adalah bawaan dari lahir. Kenapa bawaan dari lahir ini? Karena memang di atasnya leluhurnya, bapak ibunya, mungkin dari kakeknya, kakek buyutnya, itu pernah ada yang dua lagi. Memang bawaan, memang belajar. Nah sama lagi nih. Oh, iya. Jadi selalu begitu terus. Jadi... Apa Pak cirinya? Sebetulnya kalau kita lihat pada usia tertentu akan tertutup. Jangan kaget lah kalau kita melihat bayi yang itu kan masih bulan ya, bisa senyum sendiri, ngelihat ke tempat tertentu, hmm. terus senyum sendiri, terus seperti kakinya lagi main-main gitu, kakek kakek gini. Jadi nendang-nendang gitu, yeah, tangannya yeah. sering begini. Yeah. Di kadang di banyak peristiwa itu adalah adanya malaikat penjaganya. yang sedang bermain dengan dia untuk menguatkan otot-otot lengan kaki dan tangan. Oh, <laughs> baru tahu saya. Oh ya, ini apa? Jadi bermain. Jadi dia happy sekali. Gitu. Ya, ya. Karena dia nggak bisa membedakan ini siapa, hmm. ini papanya, mamanya, atau mereka. Dia nggak pernah bisa tahu. Dia cuma tahu ini orang. Ada orang seperti dia yang sayang sama dia, dia happy. Hmm. Gitu. Ya. Itu dari kecil biasanya semuanya kayak begitu. Mohon maaf, kecuali memang lahir dengan uh, disabilitas yeah. mental, gitu mungkin enggak. Ya, tapi yang normal biasanya kalau ketawa tuh sering lihat, ada lihat kalau di kamar saya ingin tip, gitu ada ingin tip ya. Ini kok ketawa sendiri, hehehe sendiri. Di kamar nggak ada cecak, nggak ada gantungan apa uh, kartun-kartun. Yeah. Kok dia bisa ketawa? Salah satunya adalah itu. Hmm. Jadi, tapi pada usia tertentu, close, tertutup, bisa tertutup, gitu. Nah ada yang sampai uh, terus nggak ketutup, hmm. jalan terus. Ini biasanya kalau memang ada dari keluar, yang nggak tutup ya, yang terus ya, yang memang ada background lahir dari keluarga berketurunan seperti itu. Hmm. Misalnya orang tuanya seorang pendoa syafaat, luar biasa peka sekali. Anaknya waktu lahir, Sebetulnya normal-normal saja, gak ada masalahnya. Tapi karena diajar hidupnya banyak menyembah terus, maka itu terjaga, nggak nggak tentu terbuka. Gitu. Hmm. Bukan berarti saya bilang kalau terbuka tuh berarti rohani lebih bagus ya Pak Bro? Nggak ya? Iya. Yeah, yeah, yeah. Ini saya nggak bicara mengenai level rohani ya. Yeah. Ini bicara mengenai sebuah kemampuan untuk melihat. Hmm. Jadi yang pertama adalah 
mereka karena keturunan. Keturunan. Yes, keturunan. Nah, kalau orang Atau yang, yang kedua di, belajar ya. Nah, uh, jadi uh, keturunan dan belajar gitu. Jadi kalau uh, kembali kepada tadi Alkitab di Daniel tadi, orang-orang yang uh, Mesir yang berjambi-jambi tadi, berarti mereka ada dua hal ya. Belajar. Belajar gitu. Belajar. Ya. Makanya dikatakan mereka berani melawan Musa. Hmm. Si apa uh, Yambres, Yanes dan Yambres namanya, ya, ya, ya kan? Itu ya. kan ahli-ahli Mesir yang melawan Musa. Ya. Yang notabene waktu lempar tongkat, Musa lempar tongkat, dia juga lempar tongkat sama-sama. Ya. Itu Pak Bro yang gitu. Yang, Jadi tongkat ya, yang ya. orang Mesir itu berubah jadi ular, ular bener nggak? Ular bener itu. Alam roh, uh, itu kan kayak, ini ularnya alam apa ini? Ya ular mah ular aja gitu ya. Jadi dalam alam roh itu ya sama. Hmm. Tadi Pak Bro tanya apakah sama alam roh? Itu belajar. Nah untuk bisa belajar sampai ke situ itu perlu banyak pengorbanan. Hmm. Pak Bro masih ingat nggak kisah menarik nih? Satu ketika Raja Yoram mengajak Yosafat, mengajak hmm. Raja Edom, hmm. dua raja tiga, yeah. untuk berperang melawan orang Moab. Yeah. Orang Moabnya pinter, hmm. dibendunglah sungai, sehingga yeah. kekeringanlah Yosafat, Yoram Raja Israel dan orang Edom. Dan mereka stres karena mau mati. Oh nggak ada air pasti perang mati. Mereka nyari Nabi Elisa. Elisa berkata, ya sudah gini, apa sih suara Tuhan? Dia ambil kecapi, dia main. Hmm. Tuhan berkata, engkau pasti menang. Hmm. Jadi langsung tiga orang ini, semangat kan? Yeah. Dia langsung kumpulkan pasukan, nyerang Moab. Hmm. Raja Moab yang sudah tinggal kemenangan tinggal dia raih, kaget. Hmm. Kalah, begitu kalah dia dikejar hampir mati. Alkitab mencatat Pak Bro, begitu dia mau mati, udah kepepet sekali, dia ambil putra mahkotanya. Apa sih putra mahkota? Harta yang paling kuat, yang terbesar dalam hidupnya. Dia tahu konsep yang paling mantep itu mengorbankan anak. Kenapa hmm. sih Tuhan minta Abraham mengorbankan Ishak? Hmm. Lihat-lihat konsep, lihat konsep pikirnya. Kuasa gelap itu meniru. Kalau sudah konsepnya adalah yang terbaik, yang tunggal diserahkan, itu kuasa terbesar muncul. Hmm. Raja Moab tuh bisa ngerti ini. Padahal Jawa itu penyembah berhala loh. Dia bisa ngerti. Dia ambil anaknya, dia taruh ke dalam ke atas tembok pertahanan di depan hmm. semua orang. Hmm. Anak disembelih sama dia. <tuh> Pak Bro kita baca ayatnya. Biar mantep toh. Ini kan yeah. horor, 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 horor. horor. Dua Raja-Raja tiga ayat yang ke-26. Dua Raja-Raja tiga ya Bapak. Dua Raja tiga 26 ketika Raja Moab melihat bahwa seperangan terlalu, terlalu berat baginya, diambilannya 700 orang pemegang pedang bersama dengan dia dan menerobos jurusan orang Edom, tapi gagal. Hmm. Kemudian Raja Moab mengambil anak yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia. Eh, ini kan mantap ya, ya Pak Bria. Ya, ya. Lalu apa? mempersembahkan sebagai korban bakaran di atas pagar tembok depan semua orang loh dia yeah. potong begitu dia potong dia korbankan anak ini wow. kuasa gelap muncul niru siapa bukankah yang namanya mesias kita tahu pak bro ini hari libur ini hari ini pas kita lagi syuting ini hari libur nih iya, hari bener. kita ini yeah. orang kenal libur jumat agung ini <laughs> kita malah di sini nih cerita ini dikopi sama kuasa gelap Hmm. Kalau sudah yang terbaik dalam hidup dikorbankan, makanya kenapa sih orang sering kalau ibadah persembahkan yang terbaik, yeah, ya, yeah. Ya, yang, yang uang yang uang lima ribu yang dilipat-lipat pakai tangan yang kecek-kecek gini loh. <laughs> Bapak jangan menghina uang lima ribu, saya nggak hina lima ribunya, saya menghina ini loh kecek-kecek gini loh. <laughs> Itu kalau ngelihat yang namanya persembahan di gereja perlu bawa setrika pak bro. Ya di setrika yang satu gitu ya, iya, gitu ya. Iya betul. <laughs> kenapa sih masukin masukin saja nggak usah dikecek Ya supaya tangan kanan memberi tangan kiri tidak melihat. Oh, okay. hmm, oh itu itu prinsipnya. Oke okay, <laughs> oke. Okay. Jadi harus dikecek kecek sampai habis ya. Untung nggak sobek. Siapa <laughs> Tuhan? Teruskan. Begitu dia korbankan. Baca berikutnya. Kegusaran besar, stres besar, kekacauan besar menimpa orang Israel. Orang Israel. Yeah. Jadi orang Israel kenapa? Datangnya kepada orang Israel. Hmm. Sehingga mereka, siapa mereka itu? Yehuda dan Edom berangkat meninggalkan Israel. Ini kata dia, kata mereka ini nggak jelas sih penjelasan di Alkitab nih. Hmm. Saya ulang ya, ini bahasa asli yang bagus nih. Kegusaran besar jatuh kepada orang Israel. Yeah. Sehingga orang Yehuda dan Edom meninggalkan Israel dan pulang ke negeri 
Yehuda dan Edom. Ini hmm. kongsi bertiga mau lawan Muab. Yeah. Muab korbankan anaknya, tiba-tiba yang satu ini keserempet. Kena oh. ketepa, apa ya ketepa? Ketempelan. Peses, ketempelan. Langsung jadi orang aneh. Yeah. Ih, 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 ih. <laughs> gitu ya Pak Bro. Nah, langsung ini aneh kan? Yeah. Ya ini dua bingung tuh. Ini gila ini. <laughs> langsung mau perang gak jadi, ini pulang berdua. Yeah. Ini gila-gila ketepaan gitu, gila udah. Ininya selamat. Siapa yang bikin kuasa gelap? Itu karena dipersembahkan anaknya dipersembahkan. yang sulung tadi Pak Bro. Iblis minta yang terbaik. Seperti Tuhan kan? Yeah. Apa yang terbaik? Persembahan tubuhmu. Yeah. Karena tubuh itu kan paling berat dari semua ini. Iya. Yeah. Diminta, begitu diminta. Kenapa yang ketepa yang, ketepa yang Israel? Kenapa enggak yang Yehuda? Ingat siapa Yoram? Yoram adalah anak dari Ahab dan Tante Isabella. Iya. Berarti Yoram penyembah siapa? Iblis tahu. Aku tolong nih, mana persembahannya dulu? Eh, eh, ya toh, upetinya ayam cemani, eh, ya toh. <laughs> mau pakai rokok apa cerutu, <laughs> gitu. Kan, gitu ya toh, tambah macam-macam. Ada kelasnya. <laughs> nah kalau kelasnya cuma salam tempel ya Aduh. itu tiga jam. Tiga ya toh, jam. Tiga jam ya toh. Santai cuma tiga jam, ya toh. Aji pengasian tiga jam. Tapi kalau yeah. sudah yang... Nah, ini terjadi ya kitab loh. Hmm. Pertanyaannya, kuasa gelap punya kayak begini, tahu dari mana ini konsepnya? Ini kan jelas konsep penebusan. Iya. Ini ada di kitab PB. Ini ada di zaman penyembahan di Bukit Moria Abraham sama Ishak. Iya. Ya. Kenapa harus persembahan? Kenapa nggak tanya yang jangan horor-horor lah sudah. Itu yang namanya uh, apa lembu sapi domba uh, keledai kuda kijang kuda penter deh sudah ya itu aja lah kasih. Jelas kelihatan ya Pak Bro. Ya. Jadi orang tuh belajar. Nah waktu hmm. belajar itu diminta berani berapa? Eh yang mutih 40 hari ya, hmm. terus rendem di Ciliwung. Hmm. Gitu. Kalau dulu kan Ciliwung air, kalau sekarang kan campur air dan berbagai macam sakim yang lain. <laughs> Empat, kalau di sana jelas 40 hari, ngelawan 10 hari, 40 lebih kuat. Berani mutih 40 hari, sama 10 hari, yang 40 lebih sakti. Semakin banyak berkorban, Betul. semakin powerful. Ya. Itu yang kemudian diambil konsepnya, diterapkan di banyak yang namanya orang-orang percaya. Hmm. Makin banyak saya doa, maka Tuhan akan makin sayang sama saya. <laughs> saya harus bilang ya, kita harus berdoa titik. Tapi jangan ditambahkan, kalau saya puasa makin banyak, saya akan makin kudus. Nah itu tuh jadi masalah udah. Itu pemikiran itu pagan banget tuh itu. Yeah. Nah, bro, ada banyak pemikiran yeah, pagan yeah, yeah. yang ada di rumah Tuhan sebetulnya. Tanpa kita sadar. Tapi saya ini, pen- kalau lihat saya kan konsepnya uh, agak, agak open Wesley banget nih. Iya, yeah, iya. Yeah. Kudu wajib kudu, saya, saya senang dengan yang itu gitu loh. Kudu harus mesti. Ya kudu harus mesti ya. Yeah. <laughs> Jadi itu ada. Nah kalau kita melihat kisah ini kita mengerti ternyata pola pikir persembahan ini kalau Abraham kan Tuhan perintahkan tanpa yeah. dia paham. Yeah. Tapi dia mau gitu loh. Kalau kuasa gelap enggak. Kasih tawaran. Grade A, grade B, grade C. Kalau grade A sekian. Yaitu ada harga, ada rupa. Iya. Yeah. Kalau kita masuk alam spiritual yang konsepnya ada harga ada rupa, alam du- spiritual roh jahat seperti itu. Hmm. Tapi coba lihat keselamatan. Kita nggak pernah tahu, kagak pernah minta, kagak pernah milih Tuhan. Aku berkata bukan engkau yang milih aku, aku yang milih engkau. Yeah. Konsepnya jelas. Tak pertama itu adalah kasih karunia. Hmm. Gitu. Abis itu baru respon, bener gak ya Pak Bro ya? ya Jadi nggak boleh, respon dulu nggak boleh. Ya. Kalau respon dulu bukan kasih karunia dong namanya. Iya. Nah ini yang kita harus pahami, kenapa orang masih berdebat soal ini. Yang pertama jelas kasih karunia titik. Hmm. Plus respon. Ya. Ya. Karena kalau kasih karunia terus tanpa respon, endingnya akan menjadi gampang dan mudah. Anak gampang, anak anak mudah hmm. ini. Ya. Respon itu akan membuat sebuah interaksi. Hubungan dalam yang namanya spiritualitas itu harus interaktif. Yeah. Makanya saya tuh nggak terlalu suka Pak Bro ngomong satu arah selesai. Yeah. Selalu akan ada yang namanya question and answer. Asik. Kalau online gimana? Zoom. Zoom. Nggak ada zoom, ada uh, group wisdomers. Asik. <laughs> Promo lagi ya. Iya. Yeah. Yeah. Jadi nanti, nanti masuk lagi ya Pak Bro ya di grup. Oh, oh, Oke okay, ya ya ya. Gitu. Yang <laughs> jangannya 12 jam ya. <laughs> Oh saya komit loh Bapak Ibu, oh, sudah ngomong 12-12 bener ya? Iya. Saya bilang suruh istirahat, enggak 12 jam. Ya kan sudah ngomong, makanya saya tuh kalau udah ngomong ya pegang. Udah. Mantap Pak. Ya, kan? Harus begitu ya. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita sudah berani yang 
uh, konsepnya tadi membayar begini. Mm-hmm. Hati-hati. Nah kuasa gelap tuh begitu. Berani apa? Di, anak yang sulung. Anaknya banyak dong. Yeah. Dia ambil yang sulung. Khusus demi selamat. Selamat loh dia. Dengan cara kuasa gelap loh. Pengorbanan yang terbesar. Yes. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yeah, betul. Jadi mulainya itu dari roh ya Pak Bro. Roh. Lalu ke jiwa. Tadi Pak Bro deh. Tubuh. Israel uh, apa keos jadi ketempelan tadi. Ketempelan bayangin. Akhirnya ketempelan. secara tubuh fisik akhirnya. Pisah udah. Pisah. Pisah. Makanya Bapak Ibu, saya mau bilang Bapak Ibu, Anda punya ibadah di sebuah komunitas ya. Sebutlah persekutuan, gereja, apa namanya, uh, komsel. Yeah. Gini, nih, saya kasih tips. Cek bener nggak omongan saya. Pengurus berantem. nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Pengurus berantem, nggak ada yeah. yang tahu. Yeah. Yang tahu ya cuma lima orang itu. Udah, lintar. Lihat hasil dari jumlahnya. Tiba-tiba, Tiap minggu drop. Coba lihat baik-baik. Apa urusannya? Lihat kalau dibuka lebar ya oke, okay, bener gak? Berantem nggak cocok aja. nggak hmm. unity. Hmm. Lihat hasilnya. Tapi yang hadir masih banyak Pak, hadir masih banyak. Lihat kualitas dalamnya. Hmm. Prinsip kisah rasul itu nggak bisa, di, bisa digeser. Dan mereka sehati, sejiwa. Lihat hasilnya. Yeah. Walaupun di tengah tekanan, tetap berbuah loh. Kalau sudah mulai firman jarang, penglihatan tidak sering, yeah. ini spiritualitasnya udah mulai goyang. Hmm. Nah kita tahu alam roh seperti itu cara kerjanya. Hmm. Jadi pertama Pak Bro, belajar. Yeah. Bisa diturunkan? Bisa banget diturunkan. Kalau muridnya berani bayar lebih mahal lagi, lebih sakti lagi. Gitu. Ini ada. Yang kedua adalah punya garis. Yang punya garis biasanya nggak tahu dia punya. Tapi dia sudah biasa melihat hal-hal spiritual. Yeah. Satu hari dalam kehidupannya nanti, entah usia berapa, akan ada tawaran. Entah dengan cara spiritual atau cara jasmani, akan ada yang menawarkan sama Anda. Untuk diaktifkan kembali. Diaktif, untuk diaktifkan, karena Iblis bisa lihat. Hmm. Siapa orang-orang yang memang punya garis? Oh ini cucunya si X. Hmm. X ini pernah jadi pesuruhku, pernah jadi muridku. Hmm. Pernah jadi jemaatku. Wah, <laughs> pernah, jadi jemaat. jemaat. pernah jadi. Dia sudah nggak ada. Tapi ini X ini punya cucu satu. Yang hmm. ini bisa ini. Hmm. Selama hidupnya dia ditempel terus. Ditawarkan macam-macam. Hmm. Hal spiritual. Dari mimpi, dari segala macam. Atau dibangkitkan. Hmm. Misalnya X orang yang punya cucu namanya adalah Z. Dia baik banget. Hmm. Kalau ada teman ngobrol sama dia, dia, dia usaha hal positif. Tiba-tiba masalah selesai. Yang bantu siapa selesainya? Masa gelap. Ya. Lama-lama orang bilang gini, eh kamu minta doa sama si Z ini loh. Wah pasti mantep. Hmm. Nah, lama-lama saya boleh mengisah, kok aku punya kelebihan ya? Kok aku punya kelebihan ya? Lama-lama dengan gampang dia akan diselewengkan. Karena apa? Si Z gak punya alternatif yang lain yang lebih hebat. Kalau Z ketemu alternatif yang lebih hebat, nggak ada masalah dengan yang tadi cerita yang apa uh, X ini. Hmm. makanya Pak Bro, yeah. setiap orang kelihatan ke orang yang backgroundnya punya punya background tuh kelihatan, yang punya garis tuh kelihatan. Hmm. Pak Bro ini cucunya siapa Pak Bro? Nah ini dia. Pak. Gantian saya nih sekarang jadi host dulu. <laughs> Dari tadi saya udah deg-degan ini kalau udah gini. Pak Bro ini cucu siapa? <laughs> <laughs> Pak Bro harus cerita sama saya background, tapi uh, Pak Bro Vino ini mencintai Tuhan. <laughs> Ya kalau dari um, cerita-cerita orang tua, baik dari sisi ibu maupun sisi bapak, katanya punya uh, sejarah seperti itu loh Pak Bro. Sejarah seperti itu. Sampai akhirnya dulu saya uh, belajar. Belajar. Saya dari kecil memang Kristen. Tapi ya karena setengah-setengah, chaos gitu yang tadi Pak Bro hmm. bilang, hmm. ada orang menawarkan gitu. Sampai akhirnya saya belajar. Nah guru saya itu bilang begini, Kamu tuh beda sama yang lain. Karena yang lain mulai dari nol. Kalau kamu tuh udah mulai dari lima. Jadi bakatnya udah ada. Sedikit aja saya ajarin, kamu udah lebih ngerti. Gitu. Ya. Sehingga waktu pembelajaran saya dikasih levelnya selalu lebih tinggi. Padahal saya anak bawang gitu. Bro. Untung bertobat. Nah itu. Kalau enggak hari ini, <laughs> enggak di sini. Iya. <laughs> Tapi ingat ya. Enggak ada kuasa gelap menawarkan apapun yang paling kecil itu free. Enggak ya. ada gratisannya. Yeah. Selalu akan harus ada dikorbankan. 
Yeah. Dan korban yang paling dia minta, yang paling-paling suka adalah darah. Karena darah itu yang akan menyambung terus karya kuasa gelap. Darah. Akan menyambung terus. Iya. Yeah. Makanya hati-hati, kenapa kita harus ditebus dengan darah Kristus sih? Ya karena kalau nggak itu nggak putus loh. Hmm. Gitu. Orang tuh ada bakat. Jadi kelihatan orang yang punya bakat ketahuan. Contoh saya mau bertanya, bukankah teman-teman juga tahu? Kenapa sih hamba-hamba Tuhan yang seringkali untuk bernubuat peka begitu ya? Kok backgroundnya itu ada di Asia? Iya. Yeah. Gitu. Orang boleh hamba Tuhan Amerika yang peka banyak gak? Uh banyak bukan main, tapi adalah person to person. Yeah. Anda menyebutkan nama 10 aja, kalau yang dari barat Anda sudah kesulitan. Tapi kalau saya sebutkan, sebutkan hamba Tuhan yang keturunan dari India, mm-hmm. yang punya kepekaan kenabian. Anda sebutin 10, terlalu sedikit itu jumlahnya. Apalagi Indonesia. Sebutkan hamba Tuhan, uh, Anda dengan gampang menyebutkan. Kenapa? Karena memang kita negara-negara negara timur dekat dengan hal seperti, seperti ini. Iya. Yeah. Orang bilang tuh sudah terbuka. Hmm. Apa yang namanya? An- Ma- Bro mau sebut apa? Sukses? Mau sebut apa? Mata alus atau apa? Ya ada orang banyak hal ya. Uh, ada istilah indigo. Okay. Ada istilah sukses. Sukses. Iya. Dua hal itu sih yang paling paling. Beberapa common. mereka tuh ini loh Pak Bro. Apa tersiksa sebetulnya? Karena mereka ada yang bisa membedakan ini dunia nyata apa enggak. Ya. Tapi ada yang begini. Sama-sama kelihatan semua. Jadi kalau kita ngelihat cuma ada satu, dia ngelihat ada dua atau tiga gitu. Dan sama-sama hadir di tempat yang sama, dia cuma membedakan saja bahwa yang ini bukan yang real gitu loh. Perlu pembelajaran. Nah ya. itu kalau semakin jago, apalagi punya bakat ya, ya. Seperti Pak Bro zaman dulu ya. Karena kalau saya lihat uh, Pak Bro Vino dari awal ini memang seperti ada sebuah sesuatunya gitu. <laughs> Tapi untung yang sudah sesuatunya sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Udah HMC Pak Bro. Oh, udah HMC puji nama <laughs> Tuhan. Ya. Karena ada, itu tuh kelihatan. Kalau Anda memang tidak punya uh, bakat ke sini, makanya hamba Tuhan itu macam-macam loh, hmm. Pak Bro. Hmm. Ada yang dia menginjil jiwa selesai ya pulang sudah gitu. Ya. Tapi ada yang begini, saya melihat seperti, nah itu kan orang tuh beda-beda. Nah, nah itu cara kerjanya begitu, Pak Bro. Nah, Pak Bro sedikit ngomong nih, Pak Bro. Ya. Dulu waktu saya belajar, ya kan ada ritual itu makan pelor sepeda, tahu ya, Pak Bro? Ya? <laughs> Bukan makan sepeda. Biji gitu, terus. Badannya di sayat-sayat nggak ada apa-apanya, dipukul yeah. nggak ada apa-apanya. Mm. Waktu itu juga saya belajar berhentiin hujan gitu. Mm. Uh, ini bukan mau, mau menyombongkan hanya ini aja. Nah tetapi ketika saya setelah bertobat, saya ini kan uh, suka syuting iklan dan segala macam apa. Yeah. Biasanya suka ada tuh kalau misalnya pawang hujan atau yeah. apa. Nah itu biasanya kalau lagi-lagi syuting itu, uh, production house-nya membawa uh, apa, pawang, si pawang hujan, ya. hmm. dia nggak mau saya deketin. Pak boleh nggak bapak jauh-jauh? Kenapa? Tawar. Saya nggak mempan. Tawar. Iya. Nah satu hari akhirnya saya memutuskan kalau saya syuting outdoor, saya tidak akan pakai orang-orang seperti ini gitu. Setelah kejadian itu. Dan akhirnya saya cuma request pak bro. Dulu kemampuan saya yang uh, backgroundnya seperti itu bisa memberitakan hujan. Dan akhirnya saya bisa melakukan itu juga, tapi dengan kuasa yang berbeda. Iya. Nah kalau kayak gitu tuh gimana ya pak bro? Hal Haus yang ya? sama. Iya. Makin lama makin pengen terus lebih kan? Betul. Makin terjerumus kan? Betul. Iya. Betul. Betul. Jadi kita harus tahu ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa di muka bumi ini. Iya. Nah kalau kita nggak dapat, kita akan itu seperti minum air laut, makin minum makin haus. Iya. Makin haus terus. Iya betul. Lama-lama dalam kondisi sudah terpuruk habis, yang sudah nggak ada apa-apa. Endingnya biasanya nih kalau sudah sampai yang terakhir ya, hanya jiwanya diselamatkan. Artinya apa? Dia harus meninggal. Hmm. itu makanya kenapa ending kehidupan orang-orang seperti ini biasanya adalah kematian. Iya. Yeah. Kalaupun mereka sampai bertobat, biasanya abis itu nggak berapa lama ya harus pulang. Nah, ini kalau kayak gini Pak Bro, saya jadi ingat karunia Roh Pak Bro. Oke. Okay. Nah, maksudnya gini, saya dulu mengalami hal itu yang orang bilang hebat. Nah, sekarang saya tuh mengalami sesuatu yang menurut saya lebih hebat. Dulu tuh ya kalau ngelihat ketemu orang gitu, saya, oh ya di zaman dulu tuh ngebacain gitu. Sekarang tuh kibar, kibarnya tuh tiba-tiba kita ketemu orang. Tuhan udah kasih software gitu. Terrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ini dapat hikmat dari mana ya? Terus saya beringat, oh iya Roh Kudus tadi udah ngomong kayak gini loh untuk merubah saya. Nah sebelumnya untuk bisa melakukan itu baru, oh itu pakai ritual, pakai segala macam. Dan saya sekarang, wah wow, ternyata ikut Tuhan lebih dahsyat. Itu yang saya bilang karatan. Sudah karatan, makanya perlu dapat yang lebih bagus. Ya, yeah. gitu. Ya. Yeah. Karatan, makanya kalau kita ngerti yang karunia Roh Kudus asli, yeah. itu bisa mengcover bahkan lebih bervariasi ketimbang mm-hmm. yang karatan ini. Karatan okay. ini bahaya loh, Pak Bro. Yeah. Baik teman-teman, uh, para wisdomers juga harus tahu bahwa kalau sekali ketemu yang karatan ini, sepertinya nagih, ketagihan gitu. Tapi itu merusak pertama roh terganggu. Oke. Okay. Kalau terganggu, jiwa yeah. kena. Kalau sudah jiwa, jatuh ke tubuh, wah itu repot. Karena gini, begitu sampai ke tubuh, itu bisa ngalami penyakit, bisa ngalami kerusakan organ, akibat apa? Kematian. Nah, banyak sekali kasus yang saya alami, uh, bukan saya alami, saya menangani Melihat beberapa ya. kasus, itu mereka sudah dalam tahap di mana mereka sudah masuk terlalu da- jauh, mengorbankan beberapa orang, Di detik-detik terakhir mereka sadar dan bertobat menerima Tuhan. Nah ya. pada saat itu endingnya harus wafat. Jadi seperti Paulus katakan bahwa tubuhnya diserahkan kepada kuasa gelap mm-hmm. supaya jiwanya diselamatkan. Itu ending itu sudah terlalu dalam sekali Pak Bro. Udah stadium tinggi. Udah stadium tinggi. Jadi mau dihajarnya itu sudah pakai kemo tingkat tinggi. Yang okay. akhirnya menghancurkan semuanya. Paulus mengatakan bahwa udah nggak ada lagi kesempatan buat tubuhnya diselamatkan. Hmm. Karena pergaulan sudah terlalu dalam. Karatan itu tuh menyebar. Hmm. Jadi hati-hati dengan situasi ini. Nah karunia roh itu pure, murni dan bersih. Yeah. Maka tadi Pak Bro berkatakan, kalau pakai yang jalan Tuhan kok sepertinya happy semuanya sejahtera. Iya, yeah. cuma masalahnya tidak diberikan tawaran untuk mengerjakannya suka-suka kita. Oh. Itu yang buat ego kita nggak enak. Karena kuasa gelap, selama sudah mempersembahkan sebuah upeti, nutabene yang paling mahal, apalagi darah paling mahal, yeah. itu bisa menggunakan kemampuan itu suka-suka ego kita. Itu hmm. yang tanda kutip menarik bagi orang-orang yang tidak sadar. Yeah. Gitu Pak Bro kira-kira. Ya yeah, jadi artinya <laughs> kalau ikut uh, aliran roh air kecil Pak Bro, yeah. jadi uh, budaya tampilnya bisa keluar ya Pak Bro ya? Budaya tampil itu yang kadang-kadang <laughs> orang tuh seneng, jadi merasa apa pride kan. Hmm. Lama-lama dia akan mirip seperti kuasa gelap, pengen dipuji, pengen disembah, lupa mengembalikannya kepada Tuhan. Kalau karunia roh temainnya begini Pak Bro. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Wisdomers yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, kami mengundang saat ini, bukalah hati kita untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan pelanggaran. Bahkan kami seharusnya mati Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, dengan sadar kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghapuskan dosa kami dan Engkau telah mencatatkan nama kami di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, apabila butuh dukungan doa daripada kami, Wisdomers bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Bisa dari WA call atau direct call. Lalu dengan nomor di bawah ini, Wisdomers bisa bergabung di dalam WA Group daripada WBW. Nah, di dalam WA Group WBW ini, kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Untuk itu, ayo bergabung. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom. Setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passport Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Untuk ibadah online Minggu ini, 
Pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jose Carroll. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Peta Dunia Roh 3, Terkucil Tiga Darah dan Gerasa. Pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 6 pagi. Bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Doa puasa bersama dari tanggal 13 April sampai 12 Mei 2021 selama 30 hari. Dengan pokok doa sebagai berikut. Doa puasa ini wajib bagi pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.